Wa ndugu msikilizaji wa Radio Kijanja Metro FM na leo nakuletea mada inayosema eh, dawa ya mpenzi muongo. Leo mada niliona usiku wa leo ni dawa ya mpenzi muongo. Ndugu msikilizaji nimeleta mada hii baada ya kuzungumzia mada nyingine ya uongo katika mapenzi lakini kwenye ni kwamba msikilizaji mmoja akanitumia doktor sasa tiba ya, ya muongo ni nini? Kwa ndio maana nimeanza na point ya Dr. Anda kwamba kuna watu walifanya wanafanya uongo kumbe kuna watafiti wengine katika mambo ya dawa kiasili yanaweza kafikia mpaka eneo hilo lakini nimefreshwa sana na point ya Dr. Anda. Lakini all in all nataka kumwambia wasikilizaji wetu ni kwamba ni kweli kuna watu ambao ni waongo na hawataki kuacha uongo. Lakini pamoja na hilo kuna watu ambao ni waongo wanafanya uongo wa makusudi ambao unaweza kukuletea hatari kubwa sana iwapo utamwe utamwachilia huyu mtu aendelee kukudanganya. Naomba unisikize kwa makini. Mimi mwenyewe nimeshawahi kudanganya nitatoa mifano lakini ningependa ni nianze na mifano kutoka kwa wasikilizaji ambao wamenipigia simu kuja ofisini kwangu. Ni jambo la kusikitisha sana unapokuwa na mtu ambaye unampenda sana lakini yeye anatumia uongo kuendesha uhusiano wenu ili yeye aendelee kufanya maovu ambayo anaamini kwa kutumia uongo wake wewe hutaweza kumgundua. Sasa mtu anatumia uongo kulinda heshima yake kwa sababu yeye mwenyewe anajiona ni mtakatifu. Kwa hiyo anakuambia uongo ili usije kugundua uovu wake. Sasa hiyo ni hali halisi ya wanadamu wengi kwa kila mmoja ameshawahi kusema uongo hata mimi mwenyewe nimeshawahi kusema uongo lakini cha msingi kikubwa ni kwamba ni jinsi gani mtu anajiheshimu kiasi cha kutosha kwamba ameanza kupiga vita uongo. Ninaposema uh, eh, 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 tiba ya mpenzi muongo na zungumzie yule ambaye ni muongo na anaendeleza uongo na hataki kuacha uongo. Sasa sisemi kwamba uongo ni kitu kizuri no hapana kwa ujumla uongo ni kitu kibaya sana. Sasa shida ni kwamba umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu unagundua kwamba kuna mahali fulani au katika maeneo fulani mpenzi wako hasemi kweli. Kwa hiyo na katika mazingira kama hayo havyo unaona kwamba mapenzi kati yenu yameanza kupungua. Sasa hakuna mtu ambaye anafurahia kudanganywa. Sasa kwa wewe kuendelea kumvumilia muongo bila kumtafutia dawa unajitesa wewe mwenyewe. Kwa sababu gani Mungu alivyokuumba unapaswa uishi kwa kweli kwa kufuata vitu ambavyo ni vya kweli kuamini vitu ambavyo ni vya kweli ndivyo ulivyoumbwa akili yako na mwili wako ulivyoumbwa unatakiwa uwe unakutana na vitu vyenye ukweli mtupu na ndio maana Mungu katika kuamuru watu wake aliwaambia mtu hawezi kuishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu na Biblia hiyo hiyo inazungumza kwenye kitabu cha Yohana injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa tatu nasema Mungu ni kweli neno lako ni la kweli sasa najazungumza hivi Ukweli ni sehemu muhimu sana ya mtu kufurahia maisha yake. Kwa hiyo kama wewe ni muongo mara yake ni kwamba pale unaposema uongo unakuwa huna amani. Na mwenzio atakapokuwa amekugundua kwamba umemdanganya na yeye atakosa amani na atashindwa kuishi na amani na wewe. Kwa hiyo uongo unataka unahitaji tiba pande zote mbili. Wewe mwenyewe usiyetaka kudanganywa, upige vita uongo. Na wewe ambaye una mpenzi ambaye unamdanganya upige vita kuendeleza huo uongo. Sasa usipende usipende uongo wako utakapogunduliwa utaleta shida katika uhusiano wenu. Nianze na mifano ambayo imetoka katika eh, wasikilizaji wetu wa radio hii ya Metro FM ana wale wengine ambao wamenitembelea kwenye YouTube na kuona channel yangu na kuitembelea na kunipigia simu. Kuna uongo ambao unafanana na ukweli ambao kidogo unapata shida kuamini lazima ufanyie kazi kwa sababu unapoona kwamba mkuu ana wasiwasi juu ya mambo fulani uh, alafu mwenzio unamuuliza hatoi maelezo yaliyonyoka ni muhimu sana uugundue huo uongo na kuweza kushughulikia kikamilifu hiyo ndio itakuwa tiba Sasa hebu fikiria uh, story za kweli zifuatazo Huyu ni dada ambaye anampenda sana mpenzi wake. 
katika mahusiano yao ya kucheza ngoma ya wakubwa hawatumii kinga amepata ujauzito. Kwa dada hataki kutoa ujauzito. Yule kaka anamwambia toa ujauzito na ukitoa ujauzito hapo ndipo nitakupenda zaidi. Unaweza kuona statement hiyo. Anamwambia huyu binti kwamba ukitoa ujauzito ndio nitakupenda zaidi. Je, yeah, huyu ka, huyu dada ayaamini maneno hayo kama ni ya kweli au ayatilie wasiwasi maneno hayo. Naomba unisikize kwa makini. Hiyo ni story ya kweli kabisa. Imekuja usini kwangu. Kwa katika mazingira kama haya, hebu fikiria ingekuwa ni wewe umeambiwa maneno kama hayo. U- ukitoa mimba ndio nitakupenda zaidi. Je, yeah, ungeamini? Na kama huyaamini unafanyia nini? Unafanyaje kazi maneno kama hayo? Kwa ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani wewe mwenyewe umedanganywa mahali fulani umedanganywa alafu ukufanyia kazi maneno yale uliyoambiwa. Sasa hiyo hapo na kwa Kwa katika mazingira kama haya mfano huu ambao nimeutoa ni kwamba huyu dada kwa sababu ameanza kucheza ngoma ya kuba bila kutumia kinga iwapo alikuwa haja sisitiza mwanzoni mwa uhusiano wao watambulishane kwa wazazi au kama alisisitiza lakini kaka kawa anakwepa manake tayari hapo anaanza anapata urahisi wa kugundua uongo wa maneno haya ni kwamba kama alikuwa anakwepa kwenda kumtambulisha kwa wazazi wao ni kwamba hana mpango wa kumuoa anapomwambia toa ujauzito ili nikupende zaidi manake yeye anachokipenda zaidi ni kustarehe ya burudani ya kucheza naye ngoma ya wakubwa bila kuwepo na wajibu wa kupata wa kulea mtoto. Kwa hayuko tayari kulea mtoto, hayuko tayari kulea ujauzito. Kwa maneno mengine hampendi na hana malengo naye. Sasa anakuambia na malengo na wewe lakini kwa statement hiyo kwamba ukitoa ujauzito ndio nitakupenda zaidi, tayari unajua kwamba kumbe ni muongo anapokuambia na malengo na wewe ni muongo ananidanganya. Sasa unaweza ukachukua hatua zifuatazo. Ndio sasa akiana ujauzito wako akiutalea mtoto lakini tabu ambapo huyu ni mwanaume hatari unaachana naye. Kwa hiyo unasimama kwenye ukweli ambao uko ndani ya nafsi yako wewe. Pale unapoona unadanganywa ule ushahidi ulio nao kutokana na akili yako ulivyokuwa umeitumia ukapata. Kwa maana no, kutokana na historia ya uhusiano wetu na maneno na mwenendo wake huko nyuma naona haya yote anayosema kwamba nikizaa nikijifungua ni, 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 ni kitoa ujauzito atanipenda zaidi ni uongo mtupu. Kwa hiyo namwambia sitoi ujauzito huu. Na kama unaamua kuniacha niache lakini mimi nitasimama kwenye msimamo wangu naona kutoa ujauzito huu ni sawa na kuua mtu na siko tayari kuishi maisha yangu yote nikijutia kwamba nishafanya mauaji kwa sababu ya, ya wewe ambaye unataka ni uwe ni, 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 huyu mtoto aliyo mtumboni kwa hiyo hapo unasimamia ukweli wako wewe na bila kujali ukweli wa kwake yeye una uongo wake ambao unaona kabisa ni uongo kuna watu ambao wamewaambia watu watoe ujauzito alafu mwanamke akagoma kutoa ujauzito alafu baadaye wanataka yule mtoto hizo story zipo na we msikizaji ni shahidi wa vitu kama hivyo kwa hiyo unaona ni jinsi gani ya kufahamu ukweli ulivyo alafu kutokana na we mwenyewe unavyojifahamu unasimama kwenye ukweli wako bila kujali yeye anayosema kwamba ni ya kweli kumbe ni ya uongo kwa lazima we mwenyewe ufahamu ukweli wako ukoje kwa hiyo kwa maneno mengine ninapoingia kwenye mfano mwingine ni muhimu sana ujijue wewe mwenyewe ujijue na jinsi gani unaweza kujisimamia wewe mwenyewe bila kusikiliza uongo ambao au maneno ambayo unahisi kwamba ni ya uongo lakini huyu mtu anataka uyaamini kwamba ni ya kweli. Na kwa mfano mwingine uh, wa pili ambao kidogo ni unatisha kidogo lakini una ukweli wake ni kwamba huyu kaka amempenda binti amempenda sana sana huyu binti akaugua na akaugua kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo ametumia akiba yake ya pesa alizonazo kumtibu huyu binti. Akiba yake ikaisha. Ikapasa aibe kazini hela ili aendelee kumtibu huyu binti. Ameiba hela baada ya muda fulani ile ikagundulika kwamba ameiba akafukuzwa kazi. Huyu binti alidaya na mpenda sana na nina nini muda wote huo lakini baada ya ukaka kutokuwa na kazi yule binti akaanza kufanya michepuko anamdanganya danganya hapa na hapa baadaye huyu kaka kanipigia simu ananipigia simu ananipa kanipa hiyo story yote 
Akasema dokta huyu ananiambia ananipenda lakini ni kuna haya anafanya, kuna haya anafanya, kuna haya anafanya, simuelewi. Nikamwambia hivi, nikamwambia huyo kijana jina lake naanzia D. Nikamwambia hivi, sikiliza. Yule dada hakupendi, amekutumia, ametumia pesa zako, sasa umefukuzwa kazi, huna kazi, hakupendi. Hiyo ni thamani yako. Nikamwambia acha kumuuliza maswali, acha kumtumia message ka kimya. Alafu angalia itakuwaje. Na kweli akafuata ushauri wangu huyo kijana. Wiki nzima hakuna cha message wala nini. Baada ya wiki nzima imepita yule dada akamtumia message, ah mbona umenigaya, mbona umekaa kimya? Huyo kaka akanipigia simu akasema kwa na daktari nimefuata maelekezo yako. Huyo dada sasa hivi ananitafuta kwenye simu. Anaambia nimemgaya, nime, nime, nime kimya. Nimwambie nini? Nikamwambia hivi. Tafuta nafasi, mwambie uje tukae tuongee, niongee na wewe. Nimwambie, nikamwambia hivi, alipokuja kuongea naye, mwambie hivi, siwezi nikaendeleza uhusiano kama vile nalazimisha mapenzi. Nimezungumza mada hii ya kulazimisha mapenzi iko kwenye YouTube kwa kama hujawahi kusikiliza, tembelea kwenye YouTube kwa channel ina, ina jina la Pomo Ipopo, utakutana hiyo mada. Eh, hatari za kulazimisha mapenzi. Nikamwambia, siwezi kumwambia kwamba siwezi kulazimisha mapenzi kama naona kwa sababu sina pesa sina thamani kwako basi wewe endelea tu nitatulia nisubiri mambo yangu ya kinyoka utakuwa mambo yangu ya kinyoka basi nitakutafuta kama huwa hujapata mtu mwingine fine yule dada akasema aka kwa kweli najutia kwa nini nimekufanya hivyo naomba unisamehe uh, nimegundua kwamba nilikuwa najidanganya mimi mwenyewe so hiyo binti anasema nimegundua kwamba nilikuwa najidanganya mimi mwenyewe nikawachia hapo wakaendeleza mahusiano yao kutana na mtindo mbovu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Sasa baada ya kutoa mifano hiyo kutoka kwa wasikilizaji, nitoa mifano kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe. Sawa, so, uh, unaweza kusema daktari hajawahi kudanganywa kwa sababu yeye ni mjanja sana. Bana, na mimi nimeshawahi kudanganywa lakini bahati nzuri niweza kugundua uongo huo, lakini mwingine nilikuja kugundua baadaye kabisa. Lakini nitakupa story eh, za kweli kabisa. Nyingine mkwanza nimeshazitoa hapa studio, lakini eh, lakini ningependa nizirudie kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya wao sipendi kuficha maisha yangu nikaonekana kwamba mimi ni mtakatifu sana no au unajua sana mimi sijawahi kukutana na matatizo na mimi nishakutana na matatizo kama wewe unavyokutana na matatizo vile vile katika mahusiano na kimapenzi ni hivi ah uh, baada ya kufiwa na mke wangu mke wangu ambaye nilimpenda sana nilikaa miaka saba bila kwa miaka mitano bila kuanzisha mahusiano miaka mitano alafu miaka miwili iliyofuatia nikawa nikaanzisha mahusiano mengi kidogo ndani ya muda mfupi mpaka kuja kuoa ndani ya miaka miwili Uh, nilikuwa na mahusiano mengi sana katika moja mmoja kati ya mahusiano yafuatayo yalileta uongo ambao niliushughulikia uh, story ya kwanza ni ya dada anaitwa uh, jina lake ni Lifadhi okay huyu dada tulianzisha kwanza alikuwa na mazoea na kijana ni dada mzuri kwa kweli kwa muonekano wake mzuri sana alikuwa na mazoea na kijana fulani walikuwa na mazoea ya karibu sana sasa nilikuwa na muona nilikuwa napita pale naona yule dada alikuwa na yule binti alikuwa anaishi na dada yake sawa sasa alikuwa na mazoea lakini nikaona nikampenda kwa sababu ni mzuri kwa kweli sawa nikampenda nika nikamapproach nikamwambia vipi huna mtu akasema sina mtu kama mbona uko karibu sana na yule kijana naona mbona uko karibu sana sana sina mahusiano naye basi kutokana na jinsi ninavyoheshimu hisia za mtu nikamfuata yule kijana ngapi bwana nimekuwa nako karibu sana na huyu binti una mahusiano naye akasema ah sina mahusiano naye basi nikaanzisha mahusiano na huyu binti ndio mkasi ndio kwa mara ya kwanza binti alifundisha kunywa uh, kunywa 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 vinywaji vile leo yale kwa nakunywa pombe moja ya kike inaitwaje ile pombe nimeshaisahau tajira kwa sababu anyway ndio uh, nikaanza kunywa pombe yale kwa nakunywa na kidogo uh, pombe pombe kuna pombe moja ya, ya wanawake red reds that's right red nikumbuka inaitwa reds kwa na mimi kwa nakunywa ya pombe ni tamu kidogo na utamu fulani kwa hiyo nikaanza kwa na kunywa naye na nini na nini tukaanza kucheza ngoma ya kubaki kila kitu na nani sasa ikafikia stage mahali fulani nikamuuliza alikuwa anakuja nyumbani kwangu kwa uh, shule nyingi na outing kwenda kwenda kuna kwenda hotelini nikamuuliza nikamwambia mbona unipende kama ninavyokupenda mimi naona penzi lako haliko moto moto sana kwa nini akasema Paul nakupenda sio nani 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 akasema nakupenda sasa mimi nikaona bana huu ni uongo sababu unapo mtu anapokuambia anakupenda lazima afanye vitu vya kudhibitishia ujisikie kwamba kweli unapendwa unanisikia mtu msikizaji kama pale mtu anapokuambia anakupenda lazima ahangaike kukudhibitishia maneno yake kwamba anakupenda sawa so, na uh, kesho naweka kwenye youtube uh, 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 video ambayo inasema 
jinsi ya kumuonyesha mtu kwamba kweli unampenda hiyo video nitaiweka kesho Mungu akijalia kwa hiyo wale ambao wametembelea YouTube YouTube kama umeshajisajili utapata taarifa kwenye simu yako kwamba kuna channel ndani kuna video mpya naweza jinsi ya kuonyesha mapenzi sasa kwa sababu amezungumza maneno lakini kwa sababu maneno yake anasema anakupenda lakini nashindwa kupata ushahidi kwamba kwamba kweli ananipenda basi Nikao nimemwambia Ijumatatu uje nyumbani. Sawa, Ijumatatu uje nyumbani kwa ajili ya kucheza ngoma ya kubwa of course. Napenda ngoma ya kubwa kwa hiyo hichi kitu nilikuwa mzee alikuwa anafahamu na kitarajia nitakipata kutoka kwake. Ijumatatu nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumatatu. Nikamwambia anje nyumbani. Amekuja nyumbani nimepika chips mayai na nini na nyama choma pale ziko pale nimenua na nini kitimoto vizuri. Nimeweka pale tumekula vizuri. Sasa wakati niko jikoni na andaandaa zile chips. Sawa. Nikampigia simu dada yake alikuwa anaishi na dada nikamwambia si dada yake nikamwambia uh, nimemnulia huyu uh, binti uh, simu mpya uh, naomba utume mtoto uh, kwa sababu alikuwa ameacha kuja na simu yake nyumbani akija nyumbani kwangu alikuwa hajina ile simu yake na hiyo ilikuwa imenipa wasiwasi sawa nikamwambia uh, uh, leta hiyo simu yake hapo mtume mtoto alete hiyo simu nimemnulia simu mpya oh, sasa dada yake akafurahi la mdogo wangu amenuliwa simu mpya that's very good kwa hiyo akatuma mtoto haraka sana sasa pale nyu, pale ni nyumbani kwangu sawa sasa mtu akija pale nyumbani kwangu ikipiga hodi mimi ndo nitainuka kwenda kufungua mlango kwa hiyo imepiga hodi yeye hajui kinachoendelea ipiga hodi mtoto kweli kaleta simu nikachukua nikaenda nayo uh, jikoni nikaangalia nikakuta kumbe ana mahusiano na yule kijana ambaye ambao alikuwa ana mazoea naye sawa na walikuwa wanaendeleza sasa kumbe amekuja kwangu tu kunichuna sawa kwa yani kula hela kula yangu sawa simu nimemnulia mimi mwenyewe sawa hiyo simu nimemnulia mimi mwenyewe Okay nikaangalia kila kitu pale na nina nina nini siku siku panic kwa sababu sijala ngoma ya wakubwa lazima nipate dozi nzima kwa hiyo nimemaliza pale tumekula chakula vizuri na nina nini tumeingia chumbani tumekula ngoma ya wakubwa vizuri kabisa nikamsindikiza mpaka kwao anafika kwao ana anaulizia simu anambia simu yake si yeye huko anakuja speed kama nguruwe anakuja nimekuta nimefunga anagonga hodi no sikupokea simu sawa akajua ndo uhusiano makusha na kweli ulikisho yake akanitafuta nikamwambia sorry nilioyaona kwenye simu akataka simu nimpe ile simu nimrudishie simu nikamwambia no hapo hapo nikakuta mwanaume mwingine anapiga simu anamdai hela si nani nani nene hiyo line hiyo line nilisajili kwa jina langu mimi mwenyewe kwa hiyo sikumrudishie hiyo simu kwa hiyo uhusiano ukawa umefia hapo nikupe mfano wa pili Ah, uh, nikao nimepata girlfriend mwingine, sawa, nimepata girlfriend mwingine, alikuwa mwanza, anafanya kazi hospitali, sawa, akawa amehamishiwa Shinyanga. Unajua Shinyanga sio mbali sana, sawa. Sasa kuna kipindi fulani ndani ya uhusiano na unampigia simu anachelewa kupokea simu. Sasa siku hiyo nikampigia simu asubuhi, hakunitafuta, kwenye majira ya saa 4, hakunitafuta mpaka saa sa kumi jioni something like that sa kumi jioni nakumbuka wakati wana nipigia simu nilikuwa niko kwenye maeneo ya mataa akaniita ni kwenye maeneo kwenye mataa hapa jijini Mwanza yale ya Nyerere Road so ananipigia simu nikamwambia ni toka asubuhi mpaka saa hizi ndio unanipigia simu ulikuwa wapi ulikuwa unafanya nini oh akaniambia uliponipigia simu wakati nataka kupokea simu ikaanguka chini kapasuka sasa hii simu sasa hivi yani ukiasi kwamba mtu akipiga huoni anayekupigia nani huoni unasikia message zinaingia anayekupigia hujui ni nani eh eh pamoja na hayo yote kwa nini hujanita usisaziwe namba yangu ya simu unayo kisha usitaw simu ya mtu mwingine ukalifahamisha kwamba bwana simu simu ipata shida namba fulani imepata mpata matatizo fulani kwa hiyo nimetashindwa kuwasiliana nayo kwa sababu simu yangu ime imeharibika akasema unajua nini tuko tunaenda field sawa tunaenda field kule kijijini mmengamuliza field imeenda wangapi asema tumeenda watu watano kwa nini usiazime simu ya watu ambao umeenda nao akasema wasipatani nao nikamwambia hata watu wa kijijini uko kule umeenda field kwa nini usiombe usiombe simu at least unijulishe tokea asubuhi mpaka saa hizi akasema ah hilo wazo alikuingia ndani nikamwambia sasa hivi unatumia simu ya nani akasema natumia simu ya mama nikamwambia bwana siamini ama maneno yako usiano huu bwana unakuishi unaishia hapa unaishia hapa kabisa akanibembeleza piga simu nikamwambia no sikubaliani na nini nani 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 no sikubaliani na nani basi akaamua kama akasema kama ni hivyo kesho nakuja Mwanza nikamwambia fine njo nikamwambia wewe aje nikiamini kwamba akija nitapata at least nafasi ya kula ngoma ya kubwa kwa hiyo nikamwambia njoo kama unakuja njoo at least unaonyesha jinsi gani unanithamini mpaka unahangaika unataka kuja unakuja huko at least yamenipa matumaini kwa, kwa lengo langu nini nataka nifahamu ukweli kwa sababu nao wasiwasi kwa nataka niondoe huu wasiwasi uliomwio ni mwangu 
Kwa hiyo unaweza kusema mbona doctor alikuwa mkali sana. No no no. Kwa sababu najipenda mimi mwenyewe kwanza. Lazima niondoe hiyo. Huu wasiwasi niliyonao usipoondoka. Siwezi kuwa na amani na huyu mtu. Kwa hiyo lazima niondoe wasiwasi wangu ili tu kuwa na bado kusema bado nampenda sawa lakini amesababisha niwe na wasiwasi naye. Kwa hiyo lazima nitafute njia ya kuondoa huu wasiwasi niweza kumwamini. Bila amekuja, amekuja jioni majira ya jioni akakuta nimeandaa chakula amepika wali vizuri najua kupika kwa kwa taarifa yako na nyama vizuri tumekula sikumuuliza kitu nikasema nataka yeye ndo aanzishe mada sikumuuliza kitu kwa hiyo tumekula na nini tumeenda kulala mimi sikuhangaika kuuliza imekuwaje kwa hiyo yeye mawazo yake mimi napenda sana ngoma ya wakubwa kwa hiyo akishalipa ngoma ya wakubwa kila kitu nitasahau ndio ilikuwa mawazo yake sawa kwa hiyo kama pia fine mimi na mimi nimetulia tu sisi na haraka na ndio njia nzuri ya kuweza kumkamata mwizi. Sikuwa na haraka. Basi tumemaisha kula pale na meoga na mimi nimeoga. Tukaingia chumbani kula ngoma ya kubwa vizuri kula. Sasa katikati ya usiku, sawa? Mimi nikaamka, Yesu amelala. Baba na pia ngoma nzito sana, amesha amelala. Nikaenda kwenye mkoba wake. Kutoka mkoba wake sasa si amekuja na kasimu kadogo hivi ya tochi. Sasa ndio alisema ni simu ya mamake. Ndio simu ambayo amekuja nayo kasimu ka tochi. Kwa hiyo mimi sikumuuliza kwa sababu nafahamu simu yake ilikuwa ni smartphone. Okay fine. Kwa hiyo amelala mimi nikaenda kwenye mkoba wake nikaikuta smartphone iko kwenye simu, iko kwenye mkoba. Nikaifungua, najua smartphone hata kiondoa line bado messages zinakuwemo mle ndani. Kwa hiyo nikachukua smartphone ile nikaiwasha, nikaangalia, nikakuta message zimo za mapenzi za wanaume wengine. Isi, nikakaa kimya, sikuwa na wasiwasi, sik panic. Nikazikuta message mle na nini na nini, nikairudisha simu kama ilivyokuwa. Melala, asubuhi tena nikapiga kimoja, akaoga hapo anataka kurudi apande basi, aende shinyanga mekanga mayai ya chai na nina nini mayai ya chai mekanga pale na nini tunakunywa chai nikamwambia bwana sasa tuje tuongelee ile issue ile ya simu imekuwaje akaniambia tena unajua simu ile imeharibika na sasa hivi nimeiacha kwa fundi shinyanga na nina nina nini kwa hiyo natumia haka simu katochi ka mama unaona bwana wewe ulikuwa uamini si unaona simu natumia hapa nikamwambia na ile simu kwenye mkoba ni ya nani akashtuka akasema ni ya rafiki yangu anataka nimpelekee kwa fundi na nini na nini na nini nikamwambia ina matatizo gani akasema nikamwambia ngoja nikaichukue akaniambia ina charge lakini nikamwambia ngoja tukaichukue nenda kuichukua ina charge full nikamwambia nikaonyesha hizi message na messages kaishiwa nguvu nikaichukua pale nikamuingiza ndani ya gari nikampeleka nika drive nikampa hela anauli that was the end of the story au ndio mwisho wa story unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ime 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 kwanza ni, ni vitu ambavyo usiviachie wasiwasi. Nikupe mfano wa mwisho wa kweli kutoka maisha ni mangu hii. Nikapata girlfriend mwingine. Wa Kichaga. Ndio. Girlfriend tumekuwa na mahusiano naye ndani ya miezi minne na mdrive nampeleka kazini kwake. Yaani kuna mpitia kwao, alikuwa anaishi na wazazi wake. Nampitia kwao, sawa? Nampitia kwao nampeleka kazini kwake, alafu ndio unakuja kwa ofisi ni kwangu asubuhi hiyo. Sasa kapigiwa simu, mimi naendesha gari. Sawa? Kapigiwa simu mimi naendesha gari alafu akashindwa kuongea na yule mtu kwenye simu sawa anamwambia kwamba anamwambia 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 niko kwenye gari nitaongea na wewe baadaye sasa mimi ndio naendesha gari kwa nini ninashindwa kuongea naye na tuko wewe tu kwenye daladala hakuna kelele zote kama tunashindwa kuongea naye inakuwaje na sasa kwa nini nimekuwa mkali kwenye hilo hapo ni hivi ni kwamba hiyo ni Jumatatu sawa Jumapili amekuja kwangu sawa Jumapili amekuja kwangu tumecheza ngoma ya kubwa kuanzia saa tano mpaka saa nane. saa nane akanambia alikuwa anasoma Mount Meru then kwa hiyo naifahamu Mwanza Mount Meru University akasema bwana naenda kuna discussion eh, eh chuoni kuna discussion na marafiki zangu wa chuoni akamwambia naenda saa nane. sawa sasa ameenda kule na tuma message zangu asijibiwi akaja kule tuma message zangu asijibiwi yuko yuko nipa wasiwasi kwa aliponipigia alipopigiwa simu akashindwa kupokea wakati mimi nipo nikajua ha jana alishindwa kupokea message zangu ni huyu mtu alikuwa naye jana kwa nimefika nimepika break pale kazini kwake nikamwambia naomba na hiyo simu yako niangalie kuangalia na kutana na message jana ametoka kwangu akaenda kwa mwanaume mwingine Ngosi kwenye hoteli fulani moja ambayo iko hapa Mwanza inaitwa North ni North Caribbean na hoteli ya Monarchy inaitwa North Hotel. Si, ngoro ya message nikakutana na hiyo. Otomatika nikamwambia huyu nani? Akasema oh sijui nini, ni rafiki yangu tu na nani. Mimi sasa mbona nakwambia iko North Hotel inakuwaje hapa? Akashindwa kutoa maelezo. Nikachukua simu nikaenda naye ofisini. Nikampigia simu yule jamaa anaitwa alikuwa anaitwa Charles. Nikampigia simu, nikampigia simu akasema bwana huyo ni mke wangu. Ah, 
mke wako eh nikamba atakuwaje mke wako wakati anaishi kwao mimi kila siku saa tatu za usiku nampeleka kwao anakuja nyumbani kwangu kila saa lazima wewe tamngoo kama huyo ni mke wangu ah kasi ndo kuelewa unaona bwana oh oh yule dada yule sisi yule girlfriend wangu sasa akaja ofisini kwangu anataka ile simu nikampa ile simu yake mwambie anaenda usiano kwa ameishi hapo sawa baadaye imepita karibu mwaka dadake ananiambia kwamba Uh, unajua uh, nani yule nani dada mdogo wangu amejifungua mtoto sasa hivi ana miezi sita nikapiga mahesabu miezi sita yule mtoto anangukia kwenye eneo ambapo mimi nilikuepo sawa nikampigia simu yule ex girlfriend wangu au vipi juu ya huyu mtoto akasema mtoto sio wa kwako nikamwambia amezaliwa lini akaongea tarehe nikamwambia no tarehe hizo tulikuwa tuko nane akapinga nikamwambia tukapima dna akasemaje akasema kwamba sitaki mtoto wangu atobolewe tobolewe nikamwambia hapana dna hiyo wanapima mate hata nywele wanapima kagoma nikaenda kwa babake mzazi baba zake mzazi sasa nikamuonyesha bana picha hizi nimepiga na binti zako huyu nyingine tumepiga karibia wote tuko nusu uchi tumepiga na kamuonyesha babake akasema akasema sawa inawezekana kweli mtoto ni wako kwa sababu nitaongea naye by the way nilikuwa karibia na christmas akasema ngoja christmas ipite alafu taongea alafu uje unione kweli baada ya christmas nikamfuata nikamfuata babake babake akaniambia bwana huyu ameshatolewa mahari hatuna sababu ya kuleta kelele nyingine na nani na nini nikaamua kufuatilia yeye sio rafiki yangu mmoja akaniambia unajua nini hao wachaga wanaweza kakuua rafiki yangu kwa kufuatilia story kama hiyo waacha na naye tu yeye mwenyewe Mungu atakuwa hakimu juu ya hiyo kesi Mungu ndo atakiwa hiyo kesi waacha na naye sasa ameamua kudhulumu acha na naye nikaona okay fine ngoja nifuatilie hiyo story nikaona acha na kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani uh, uh, unapo, unapokuwa na wasiwasi juu ya jambo fulani ukikalia kimya ule wasiwasi wako utashindwa kumtibu muongo mpenzi ambaye ni muongo kwa ili uweze kumtibu lazima uthibitishe kwamba ule uongo wake ni uongo kweli na kama mtu anakupenda aombe radhi sawa aombe radhi ili uhusiano uendelee lakini asipoomba radhi juu ya uongo ambao wewe umemuonyesha maana anataka aendelee na huo uongo yani hajali hisia zako yani wewe uendelee kuumia uendelee kuteseka lakini yeye aendeleze uongo wako kwa hiyo mtu hakufai mfano ule wa yule dada ambaye aliuguzwa jamaa mpaka kaishiwa hela akaiba hela kazini ni kwamba baada yule dada kukubali ukweli kwamba kweli alikuwa anamdanganya uhusiano uliendelea kwa sababu alikubali ukweli sasa usipokubali ukweli maana yake unataka kuendeleza uongo ili mwenzi wewe endelee kuumia ndio hii watu wengi wanaishi ndani ya ndoa kwa kuvumiliana tu hiyo neno silipendi eti tunaishi kwa ndoa ni uvumilivu tu no hapana lazima mtu at least aonyeshe kwamba ana nia ya kubadilika sasa wewe ukamvumilia mtu ambaye habadiliki sawa hana mpango wa kubadilika na ndio maana hata Mungu anasema kwamba tubuni sawa anasema tubuni kwa maana mimi ni mwenye rehema kwa hiyo Mungu aseme najua kama umekosea lakini ukitubu kosa lako litakusamehe na wala sitakuhukumu kutokana na hilo kosa kwa hiyo lazima ili uweze kutibu uongo lazima utafute ushahidi kwa mbinu zozote zile nikupa mfano mmoja ambao kidogo nimalizie kwa mfano unaona muda unaenda kidogo tumechelewa kwanza kipindi kwa mfano mmoja kutoka kwa msikilizaji ambaye amenitembelea leo ofisini jioni hii leo huyu kaka alioa sawa alioa baada ya kuoa ndani ya miezi miwili mwanamke akaachana naye hakujua sababu sasa baadaye huyu dada akaamua huyu kaka akaamua hivi kwa nini ameniacha sababu 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 sijui akaamua kufuatilia kwa marafiki zake yule dada jamaa yule, yule, yule dada akasema kwamba jamaa ana kiumbe kidogo ndio ushahidi aliyopata maneno kutoka marafiki zake ana kidogo sasa huyu kaka kweli anaye mwenye akajishtukia kidogo akaona kweli inawezekana kweli hii ni sababu ya mimi kuacha basi akaamua kwenda kutafuta hawa dada poa sawa <laughs> akaamua akaamua kutafuta hawa dada poa wanaojiuza sawa akapata wa kwanza akamuuliza yule yule dada poa akamwambia ukweli bwana kweli kiumbe chako kidogo akatafuta wa pili yule dada poa naye akamwambia hivyo hivyo kwamba kiumbe chako kidogo sasa akaniambiaje akaniambia bwana yani sikuamini bado sikuamini unaona eh sikuamini kwamba wanazungumza kweli kwa hiyo kuna dada mmoja wa jirani sawa kuna dada mmoja wa jirani ambaye ni mzuri akakutana na maneno yake ni mzuri akaamua kumtongoza. Alipomtongoza kweli yule dada akakubali akamleta geto. Mara ya kwanza yule dada hakufurahia tendo la ndoa hakusema kitu. Mara ya pili 
ya tatu, ya nne, ya tano yule dada hakusema kitu. Lakini baadaye yule dada akaanza kumpiga chenga huyu kijana. Sasa kwa bahati nzuri huyu kijana, sawa? Alishamtambulisha, alishamtambulisha huyu dada kwa dada yake tumbo moja ambaye huyu, yani huyu kijana dada yake alishamtambulisha. Sasa akaamua kuvunja laini yake, na nini kuitoa laini yake, akaweka laini mpya kwenye simu. Kwa hiyo wiki nzima akawa na mawasiliano na huyu dada. Baada ya hapo akanua laini nyingine akaanza kuchat na yule dada kama vile anachati na dada yake sawa akamwambia shemeji vipi ujambo bali za siku ya safi akamwambia namtafuta jina lake kaka inaanzia na inaanzia inaanzia wai sawa akasema namtafuta wai kwenye kwenye simu simpati imekwaje yule dada akamwambia bwana mimi nimeshacha na naye bwana amenishinda mdogo wako kwa nini akasema yani ana kiumbe kidogo mno Isi, kwa sasa ana chat na huyu kijana lakini kwa anafikiria kwamba ana chat na dada wa huyu kijana. Huyu dada kaka ndo akathibitisha kwamba kumbe kiumbe changu kidogo ndo kimeletea majanga. Kwa nini nimeletea mfano huu? Nataka kusema hivi kama kwamba usipokuwa na hakika tafuta uhakika, ushahidi kwamba either hapa nadanganywa au naambiwa ukweli. Ukikaa kimya usitegemee utaweza kuishi kwa amani katika maisha yako. Kwa hiyo dawa ya kumtibu mpenzi muongo ya kwanza ni kutafuta ushahidi. Kwa sababu gani? Yeye anajiheshimu zaidi yeye mwenyewe, anajithamini yeye zaidi yeye mwenyewe, na hivyo basi anaona kwa kutumia uongo analinda heshima yake. Kwa sababu ukigundua kweli heshima yake inakuwa imepungua. Kwa hiyo ili umsaidie aone uongo hauna faida, lazima umkamate upate ukweli wake. Na kumwambia bwana huu ni uongo ili umsaidie aanze kubadilika. Kwa sababu gani? Iwapo anathamini uhusiano mlio nao lazima atafanya jitihada za makusudi kubadilika utaona bidii yake kutaka kubadilika nipe mfano mwingine kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe vile mfano mmoja ambaye nimekumbuka hata mmoja nilikuwa nataka kuanzisha mahusiano naye bahati nzuri baada ya kuja kukatisha uhusiano huo baada ya kugundua kwamba ni mke wa mtu sawa ni huyu dada tumeanzisha mahusiano ndani ya mwezi mmoja <laughs> ndani ya mwezi wewe bibi anaambia muda umeenda okay sawa sasa ndio mfano nataka watu wengi wanafikia kwamba doctor ambaye hajawahi kudanganywa wanataka waelewa waelewe hivi dada tumekuwa tukunyi kimini cha urafiki na nina nia tujaingia bado masuala yale ya ngoma ya ukubwa akatuma message ghafla sawa akatuma message inayosema tayari nimeshafika sasa sikuwa na mpango wote wa kuonana naye sawa nikajua hii message imechepuka nikamwamtumia message ngambia bwana umenitumia message isiyo ya kwangu naona akasemaje hapana hiyo message ni ya kwako kumwambia ni ya kwako sasa unasema umefika wapi asema nimefika nyumbani kwako nikamwambia bwana sijawahi kupeleka nyumbani kwangu hata mara hii moja itakuwa je umesema umefika nyumbani kwako kaishiwa maneno ah na kunakuwa nakutania tu niko niko ofisini niko mlangoni ofisini kwako Nikamwambia kwa kwanza atujua atujakubaliana kwamba uje ofisini. Ni kweli niko ofisini. Fungua mlango ingia. Hayupo. Kaishiwa. Akasema sasa unafikiria mimi nilikuwa hiyo message nimeantumia mchepuko. Nikamwambia utajua wewe mwenyewe. Mimi siwezi ngajua. Utajua wewe mwenyewe. Unaona? Anaambia, "Kwani unafikiria hiyo message nimeantumia mchepuko? Yaani mimi nichepuko na nina mimi malaya sana." Unaona? Kwa sasa unaona kuna mtu atataka auzime azime bidii yako ya wewe kutupata ukweli kwa kusababisha uonekane wewe ni mbaya yani unaona mimi malaya una mimi nataka kuchepuka no cha msingi kinachotaka kukiangalie ni je hii message imekuaje imekuja kwangu na hainihusu mimi ndio nataka nikutoe maelezo yaliyo nyoka sio niambie kwamba oh mimi ni mnani na mimi ni malaya unaona ni macha noa yeye isaidi hiyo hainihusu hayuhusiani na message iliyokosea umesema kwamba nimefika lakini hujaniambia kwa nini umenitumia message nimefika kati hainihusu mimi hatujakubaliana na mimi na wewe kukutana mahali popote imekuaje unaweza kuona jinsi gani mtu anataka kukwepa jitihada zako za kugundua ukweli kwa lazima umbane unapoona kwamba anataka kukwepesha lazima umbane kiasi ambacho ajue hapa nimebanwa aseme ukweli asiposema ukweli mwanake huyo ni muongo sugu either unaachana naye au vipi nilikuja kuachana naye huyo dada kwa sababu gani niliona kwamba ananitumia kwa kiasi fulani kwa sababu nilikuwa nimempa zawadi sana mimi nyingi nampa zawadi na nini na nini lakini yeye hata kunipa zawadi hata mara moja hamna nikaona sasa huyu mwanamke wa aina gani amesoma vizuri sana lakini hawezi kuelewa umuhimu wa zawadi katika mahusiano baadaye nikaja gundua kwamba ni 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 mke wa mtu 
ni kama ah ni kama ni kama ukatisha uhusiano wao hata japokuwa sijala ngoma ya hata mara moja kwa hiyo ni vitu vya msingi tunaingia kwenye ngo ya pili ndugu yangu msikilizaji ya kujibu maswali yenu nikianza na message ya kwanza anasema kwamba daktar naomba ushauri wako anaitwa Benjamin anasema kwamba nilikuwa na mpenzi wangu e, tumedumu miaka miwili ila sasa hivi amechumbiwa kila nikimuita anakataa kuja e, anakataa kuja kuongea na mimi e, daktar nifanyeje na omba ushauri wako kwani nampenda sana mpenzi wangu ah uh, well, ningependa kuzungumza hivi ni kwamba pale ambapo mkoa na mahusiano na mtu kwa muda wa miaka miwili hata kama ikiwa ni miezi mitano miaka mingapi whatever it is alafu akachumbiwa na mtu mwingine maana yake katika kipindi ambacho ulikuwa naye yeye amepata sababu za yeye kutokuendeleza mahusiano na wewe sababu ambazo hajakuambia sawa sasa <laughs> kama hajakwambia sababu hizo huwezi kubadilisha sababu hiyo mtu ameshaamua kuolewa na mtu mwingine sasa kila mwanadamu ana uhuru wa kuchagua sawa kila mmoja ana uhuru wa kuchagua kwa hiyo anachagua mtu ambaye ana yeye anamuona ni sahihi kutokana na mawazo yake nimeshakutana na kesi ambao ame, mtu amefanya kama alivyofanya kama huyo wa kwako lakini baadaye ameolewa kule mambo yamemshinda anataka kurudi kwa huyo aliyemwacha kwa hiyo cha msingi najua inauma hata mimi yameshanikuta sawa najua inauma mimi binafsi Uh, girlfriend ambaye aliniacha huyo uh, ambaye nimezungumzia kwamba akapata ujauzito kutoka kwangu akampa mwanaume mwingine ni kwamba nilimfuatilia dada yake kana akasema kwamba eti amesema eti alikuaache kwa sababu wewe una, una kiumbe kikubwa kitu ambacho si kukiamini sana sawa lakini all in all ni kwamba kuna uongo ambao unafanyika sasa cha msingi ni kwamba pale mtu anapoamua kwa sababu ambazo wewe usielewi kikamilifu kuachana na wewe na kuwa na mtu mwingine heshima huo uhuru itanajua inauma sawa lakini cha msingi heshima huo uhuru mtu kuchagua na mtaka kwa hiyo usije ukalazimisha mapenzi kisa unampenda sana no unapompenda mtu na yeye hakupendi ukilazimisha wewe inamaanisha kwamba we mwenyewe hujipendi kwa hiyo ni vizuri sana ujipende we mwenyewe kwanza kabla haja kwanza kumpenda mtu mwingine okay ah uh, message nyingine anasema kwamba eh, daktar kwa jina anaitwa Sofia mm. na umri wa miaka 25 anasema naishi na mume wangu kwa mm. muda wa mwaka mmoja. Mm. Na kwa sasa tunaye mtoto. Mm. Lakini cha ajabu hajawahi kuninunulia kitu chochote kile. Mm. Na bado anasema ananipenda. Dokta, eh, hivi hapo kuna mapendo kweli? Wa, nipenda kuzungumza wazi kabisa na baada nyingine wanaume wenzangu. Ah, uh, nimelizungumza ile kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube sifa za mwanaume wa ukweli. Moja moja ya sifa ya mwanaume wa ukweli ni jinsi gani anamuonyesha anajali mahitaji ya mwanamke. Sasa unapoona mwanaume hajali mahitaji yako maana yake hakupendi kwa sababu ni, 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 ni wajibu wa mwanaume kutimiza mahitaji ya mwanamke. Sasa mwanaume anayekupenda lazima at least atakuwa anajali mahitaji yako. Afana jioni ya leo nakupa mfano. Uh, mke wangu ana amejisikia homa, sawa? anaumwa, amelala kitandani. Kwa sababu mimi niingie jikoni kupika. Yaani ni kitu ambacho nimefanya kwa moyo mweupe kabisa. Japokuwa nimefanya kama nakuja studio, kwamba ni pasa ni kawaida yangu anakuwa na muda wa kupumzika kulala, lakini no, nikapasa nijitoe muhanga, nikaingia jikoni kupika na kila kitu, nikamwekea pale na nini? Amekula, naondoka na nishukuru. You see, kwa hiyo cha msingi ni kwamba jinsi gani mtu anaonyesha anakujali wewe. Sasa ukiona mwanaume ambaye hakujali wewe, hebu fikiria kama hakujali wewe sasa hivi. Je, mama yako mzazi akiumwa, ataweza kusaidia au baba yako anaumwa, ataweza kutoa msaada? Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani huyu mtu akuthamini. Kama akuthamini wewe uko mahali pagumu na ndoa yako bado changa sana jamaliza hata miaka miwili. Kwa hiyo msingi katika mazingira kama hayo, kama tulivyozungumza swala lile la kumkabili muongo, uh, tiba yake mtu kama huyo ni kumwambia mwana jambo hili halinipendezi, naomba libadilike. Yafahamu kabisa kwamba hilo linakuumiza. Kwa hiyo usimuogope, mueleze ukweli mapema, ajue siku ukiamua kubadilika sababu ya wewe kubadilika ni nini. Okay. Mimi ingine anasema anaitwa Mary, anasema nilikuwa na mume wangu takriban miaka minne, alinionyesha upendo mwisho wake akaniacha na Lia. Na kibaya zaidi ameniachia watoto wawili. Alinitelekeza pasipo kuona hali nilionayo. Hadi leo nateseka na watoto pasipo msaada wowote. Anaponiumiza zaidi akikaa anapiga simu akimpa mwanamke mwingine. Tena akinitukana na kuni na kunitamka maongezi tuli eh, maongezi tuliokuwa tukiyapanga ndani ya nyumba na huyo mwanaume akitamka maneno machafu eh, daktari naomba ushauri wako nifanyeje na bado nampenda sana ba nimeenda kuambia kwamba uh, wanaume wenzangu nimekutana na kesi nyingi zinazosikitisha kama hiyo sawa 
dada mwingine ambaye tunasali naye sawa tunasali naye mwanaume amemtelekeza japokuwa fuzi ana kazi yake sawa amemtelekeza amemwachia watoto watatu wanahangaika nao sawa kwa sababu ana kazi lakini all in all lakini anahangaika kimwana dada amekonda tafikia uh, uh, vipi sasa uh, mwingine ananisimulia amenisimulia historia ya kweli sawa ni historia zote za kweli tupu huyu dada mwanaume amepata amepata transfer ya kazi kwenda Dar es Salaam sawa ameenda Dar es Salaam amekaa kule baada ya muda anamwambia bwana anampigia simu mwanamke anamwambia live anamwambia bwana wewe tafuta mwanamume mwingine ukooa mimi nimeshapata mwanamke mwingine huku sawa nimeshapata mwanamke mwingine wewe tafuta mwanamume mwingine ukooa na umesha sawa toa wili tayari sawa sasa kuna na, na, kwa nini nalizungumza hili napenda nalizungumza hivi kwa faida ya wanao nisikiliza uh, sasa hivi na kuna wengine ambao utasikiliza kipindi hiki kwenye YouTube sawa kwa hiyo nazungumza kwa ajili ya, ya, ya faida ya watu wa ulimwengu mzima wanaozungumza Kiswahili najua watakwenda kwenye YouTube siku moja watakuta kipindi kimekiweka hapo nazungumza hivi ni kwamba hajalishi mwanamke huyu umemwoa umemwona ana kasoro gani na wewe unasikiliza kwa kini ana kasoro hakuna mtu ambaye hana kasoro kila kuna mtu ambaye hana mapungufu hajalishi huyu mwanamke ana kasoro gani ana mapungufu gani lazima utakutana na mwanamke mwingine ambaye ni mzuri kuliko uliye naye hajalishi ana uzuri wa kiasi gani sawa hata uliye naye sasa kama unamwona mzuri hajalishi ana uzuri wa kiasi gani lakini utakutana na mwingine ambaye ana uzuri kumzidi uliye naye hiyo itakuepo kwa hiyo usijidanganye kwamba nipate mwanamke bora kuliko yule ambaye nimemwacha hiyo ni huko ni kujidanganya kwa nini nazungumza hivyo Namba sisi wanaume tuanze kuangalia upya mahusiano yetu. Kikubwa ambacho tunakitafuta ni ile tendo la ndoa. Iwapo hujui kukamua raha kikamilifu ya tendo la ndoa kwa mke wako, usifikirie kwamba utaweza kukamua raha hiyo kwa mwanamke mwingine. Hata ingekuwa na mapaja mazuri ya aina gani ya dhahabu, itafikia mahali na yeye yule utamchoka kama ulivyomchoka huyo. Kwa hiyo ni kujidanganya kwamba nipata mwanamke mzuri zaidi, labda kama unataka ule mwanamke wa bisho tu kama na mwanamke mzuri na nini na nini unamwisha pe Facebook unamweka WhatsApp sawa inasaidia kidogo kupata na mwanamke mzuri kidogo kwenye ubisho inasaidia kidogo lakini all in all jinsi gani wewe mwenyewe unajisikia ndani ya nafsi yako unavyomuumiza mtu mwingine hebu angalie unapomtelekeza mtu mwingine wewe nafsi yako imeumbwa ya aina gani kwa lazima uonyeshe jinsi gani unamjali mtu aliye naye sawa hata kama ana mapungufu yake lakini iwapo ana utayari wa kufanya mabadiliko hicho ndio kile ambacho nimekizunguza hata kwenye kwenye mada tuliona lazima mtu aonyeshe utayari wa kufanya mabadiliko kama kweli hayuko hana utayari wa kufanya mabadiliko mabadiliko hata unapomwacha at least anajua makosa yake ni nini Oh, kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima upate mpenzi ambaye anafundishika. Wazungu wanaita teachability, uwezo wa yeye kufundishika. Yaani akikosea yuko tayari kuomba radhi na akafanya mabadiliko. Lakini kama afanye kwa hiyo nipenda kwa dada yangu ni kwamba nakupa pole. Kwa bahati mbaya tu kukubali kuolewa na mwanaume ambaye hajui maana na thamani ya mapenzi. Kwa hiyo amekuacha, amekutelekeza. Tuliza moyo wako ikipita baada ya mwaka mmoja hamjakuwa na mahusiano ya kimapenzi mahakama ina haki ya kukupa talaka sawa sawa usitegemee kwamba unaweza kumpa talaka tu kwa sababu umekamata na mzizi lazima sheria ya Tanzania baada ya mwaka mmoja hamjashirikiana tena na ndoa na mwanaume na mwanamke uliye naye una haki ya kuomba talaka kwa hiyo subiri mwaka mmoja uishe kama unaweza kuomba talaka upate mwanaume mwingine utapewa talaka hivi dokta kumbe kuna wanawake wavumilivu sana eh? kwamba mwanaume anaweza kumwacha labda tena watoto watatu alafu akaenda kuwa na mwanamke mwingine alafu mwisho siku tena yule mwanamke anampigia simu kuweza tena ku, kumtukana lakini mwanamke bado anampenda mwanaume ya yeah, hiyo kesi ipo na, na mimi na, na rafiki yangu na mke wangu mm. mwanaume alimwacha akaenda kaishi na mwanaume mwana akamjengea nyumba mwanamke mwingine man, baada ya miaka 12 mwanaume anarudi miaka 12 anarudi kwa yule mwanamke yule yule lakini kwa bahati mbaya amerudi ana ukimwi Eh. Hey. Hey. <laughs> Anakumbuka yule mwanaume yule mwanamke kule kesha mshiti. Mwanamke yule kesha mshiti. Anarudi kwa yule mwanamke yule yule. Aliyemwachia nyumba na watoto. Mm. Yeah. Na anapokelewa tu vizuri. Alipokelewa lakini sababu na ukimwi tena ndio wanaishi tu kama mtu na dada. Mm. Yeah. Atari sana. Huyo anasema Dr. Samahani yeah. anaitwa Bakari kutoka Kiseke. Ndiyo. Anasema niko kwenye mahusiano ya pata miaka mitatu na nimezaa mtoto mmoja tuna ndoto za kuana ila ugomvi kunatokea mara kwa mara na hii hali mimi siipendi ila kwa sasa yuko kwao nifanyeje na sababu ya ugomvi mimi hata sioni wa napenda nikwambie hivi unapoona kuna ugomvi unaotokea mara kwa mara na sababu huielewi ni kwamba huyu mtu anatafuta sababu ya yeye kuachana na wewe sawa usitegemee kwamba utamjua kila kitu kuna watu ambao wanaamua tu kufanya vituko ili umwache 
Kwa hiyo hivyo yani ukiona mtu anafanya vituko vya kusema yani vya wazi wazi kabisa na kwamba huyu mtu anataka umwache. Sawa? Sasa kuna kuna wengine na mpango kuandaa mada hiyo vile vile. Yani mtu hataki kuachwa. Yani yani anafanya vituko lakini hataki umwache. Hizo 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 story nazo nazo. Na mpango kuandaa video ambayo nitaweka kwenye YouTube. Sawa? Kwa hiyo hali kama hiyo of course unaona kwamba hapo unaona unapoona kwamba mtu anafanya vituko vya kusudi kukuumiza na mmejisa kuongea naye lakini afanye mabadiliko wewe kaa kimya kaa pembeni mwache yeye afikirie juu yale anayofanya kama anaona ni sawa na yeye atakaa kimya kama anaona sio sawa anaona una usamani atakuja kuomba msamaha kwako kwa. pale sasa anapokuja kuomba msamaha wewe ndio unakuwa una nguvu unamwambia bwana sawa tunarudiana lakini hili na hili na hili utaweza kuyazuia usiyafanye tena akisema sita yaweza kuya endelea nayo au anaonyesha dalili kwamba hayuko tayari kubadilika mwambie bwana basi rudi huko kuliko kuwa kwa sababu siwezi kuishi katika hali ya malumbano ya kila siku okay huyu anasema kwamba anaitwa Anita ana umri wa miaka 20 na 4 anasema nina mpenzi wangu tumedumu naye mwaka na nusu sasa huwa mm. ananipeleka mahali popote pale ninapotaka ila nikimwambia anifungulie biashara Anaanza kunizungusha. Je, huyu mwanaume ni wa aina gani? Mimi nampenda sana lakini. Ya, yeah, ukipata mwanaume ambaye anakutoa outing hapa na pale na nina nina nini mwanake anakupenda. Anapenda kuonekana na wewe, anajivunia kuwa na wewe. Lakini anaogopa akifungulia biashara, wanaume wengine watakutongoza. Kwa hiyo analikwepesha hilo kwa style hiyo. Na kwa sababu gani livyo licha hivyo kuna historia ya wanawake ambao wamefunguliwa ya biashara alafu akaanza kwa dharau wa umezao hiyo story nazo nazo nyingi na ningeweza ngakupa ambazo zimekuja ofisini kwangu sawa jamaa kaka mmoja akamfungulia mwanamke saluni mwanaume mwanamke akaja akafanya vituko paka kaachana kaka mmoja alikuwa ana ana yani mtu wa kwenye bucha hii story za kweli alikuwa anafanya kazi kwenye bucha hmm. sawa kwenye bucha sasa kwa bahati mbaya akapata matatizo ya macho akaachishwa kazi lakini kabla ya kuachisha kazi alikuwa amempa mke wake mtaji wa kuanzisha biashara ya samaki Biashara ya samaki imeenda vizuri mwanaume alipoachishwa kazi mwanamke akabeba kila kitu nyumbani akapangisha chumba akaishi peke yake akamwacha mwanaume mwanaume sasa hivi anagonga kokoto ndo anauza kokoto Ma, macho amepona lakini kazi hana kwa anatengeneza anagonga kokoto kuuza kuuza mawe lakini hana hali yake sio nzuri lakini ndio hivyo mwanaume mwanamke ameshamwacha kwa hiyo anakupenda sawa lakini anaogopa hatari ya wewe kupata kazi kupata kiburi ah, dokta hii hali wewe kwa nini kwa nini wewe unajitokeza hii kitu gani hasa mwanamke kina kina kinampa hali kama hiyo ya kuwa na jeuri eh ah uh, well uende ana sababu ya yeye kutokupenda kukupenda wewe kwa mfano mimi nimeshaachwa mara mbili ya kwa sababu gani ni, 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 ni watu ambao walikuwa na mpango wa kuwaoa lakini tofauti ya umri kati yangu na wao ilikuwa ni kubwa mno kwa hiyo niacha moja kati ya vitu ambavyo niliona kwamba nimeachwa kwa hivyo ni kwamba niliwazidi umri kwa, kwa zaidi ya karibu miaka 20 sawa haikuniumiza sana lakini of course nafahamu kwamba ni moja kati ya point kwa hiyo nasema ana haki of course ya kuchagua sawa ndio naumia nilimpenda lakini of course alikuwa na haki kwa hiyo msingi kuna mahali fulani ambayo of course unaona kwamba uh, huyu mwanamke anazo sababu zake za yeye kukuacha either alipenda awe na mwanaume mweupe kama uh, smart boy lakini wewe ni mweusi kwa hiyo hakuambi na kuacha kwa sababu wewe ni mweusi. Labda wewe ni mfupi, angependa mtu mrefu. Sawa, anakuacha lakini hakuambi. Labda una kiumbe kidogo au una kiumbe kikubwa kupita kiasi, anakuacha lakini hakuambi hiyo sababu. Kwa hiyo ndio maana nimezungumza kwenye message moja ambayo nilikuwa naijibu hapa ni kwamba heshimu uhuru wa mtu kuchagua anayempenda. Kama yeye hakupendi kwa sababu una miguu mirefu, basi muachie aende kwa mtu mwenye miguu mifupi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ameamua kuachana na wewe umempa kazi sawa umempa umefanyia kazi umempa umesoma umepata kazi whatever it is amebadilisha mawazo yake fine ni, ni, ni maisha yake kwa hiyo mwachie hii maisha yake najua inauma sawa lakini lazima tuheshimu uhuru wa mtu okay dakika ni 44 baada ya saa 5 kamili message ni nyingi 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 kweli kweli e, na simulizi ipo leo eh leo haipo simulizi all right okay <laughs> e, pia si Moses kutoka Kasulu kule anasema kwamba naomba ni ushauri wenu mm. mimi nina mchumba wangu ambaye Nimepanga ni muoe. Katika uchumba ikaonekana nataka niende kwao nikajitambulishe. Uh, nikaenda. Lakini dokta nimekuwa simuelewi. Mm-hmm. Amekuwa mkali. Nikimwambia kitu anawahi kupanic na anatoa maneno yenye kebehi. Naomba ushauri wenu. Wa asa sana. Wa msikilizaji naomba unisikilize wewe unisikiliza leo au unasikiliza kwenye YouTube. Naomba unisikilize hivi. Uh, 
katika mahusiano ya kimapenzi lazima upate mpenzi ambaye kwa maneno yake na kwa mwenendo wake anakuletea hisia kwamba kweli hapa naye mtu anayenipenda lazima kwa hiyo kwa maneno yake na mwenendo wake wote at least anachangia katika wewe kujisikia kwamba ninapendwa unapoona maneno ya kebehi dharau jeuri kiburi ubishi wazi wazi kabisa tambua huyu mtu hanipendi anajifanya tu kwamba ananipenda lakini hanipendi kwa hiyo maneno na mwenendo wake mbovu anakupa ushahidi kwamba sikupendi kama unafikiria unavyofikiria mimi nakupenda kwa katika mazingira kama hayo mtangazia huyu mtu bwana samahani kwa mwenendo huu wote na hayo unayoyasema wote naona unipendi naomba tu uhusiano huu isiwe leo kwa hiyo waelewe kwamba kuna hatari ya yeye kuendelea na mwenendo huo kama kweli anakupenda akubali kufanya mabadiliko asipofanya mabadiliko unamwambia tuishie hapo kwa sababu narudia kwenye point ile ambayo nimezunguza mwachie mtu uhuru wa kuchagua mtu asijilazimishe asijil kuendelea na uhusiano na wewe sasa kuna message moja imeingia hapa kwenye simu yangu asema yule dada nikimwambia tu onane hataki lakini pesa ananiomba na nampa lakini kuna na mimi ya kunipa ngoma ya kubwa hataki lakini pesa anataka sasa kwa nini muendelee na mtu kama huyo cha msingi bwana kama hutaki kunipa ngoma ya kubwa na mimi sitaki kupa pesa au mtu anakuambia anakuambia kwamba bwana ni mapema sana kucheza ngoma ya kubwa na wewe lakini yeye anaendelea kuomba pesa kaya na mwanao anamwambia ni mimi ni mapema kukupa pesa wewe kaya kabla sijacheza ngoma ya kubwa kwa hiyo lazima ufahamu jinsi ya kumgeuzia mtu kibao ili yeye ajue kwamba ndio unaumia kwa hiyo unaofanya mazuri unaofanyia lakini yeye hataki kufanyia wewe unahitaji wewe Okay. Right. Mwingine anasema anaitwa Johnny, ana miaka 19, e, kuna msichana anampenda sana. Right. Ana miaka 18. Mm. Alinioomba zawadi nikampa, lakini hataki kunijibu kama ananipenda na yeye. Daktari nifanyeje hapo? Okay, zawadi kwanza haiombi. Hiyo lazima ujue. Zawadi haiombi. Zawadi unaitoa wewe kwa moyo. Sawa? Sasa huyu ameomba msaada lakini kwa njia ya jina la zawadi. Kwa hiyo kwa maneno mengine kwamba anajua unampenda hata utampa chochote anachokihitaji. Sasa katika mazingira kama hayo wewe cha msingi kata mawasiliano akishtuka mwambie vipi mwambie bwana mimi nimeona unipendi unataka kunitumia tu umeniomba zawadi nimekupa lakini ninachokuambia mimi wewe utaki kufanya kwa hiyo niona unataka kunitumia tu nimeamua nikae pembeni tafute mtu mwingine kwa hiyo hapo sasa unampa nafasi ya yeye kama kweli anakupenda afanye mabadiliko Okay uh, huyo anasema kwamba anaitwa Nikola kuna msichana ananiambia eh, kufanya aliniambia kufanya mapenzi anaogopa anaogopa mimba sasa nifanyeje aka wa ni hivi la kwanza kama ujijitambulisha kwa wazazi wake na naye kwa wazazi wenu akipata ujauzito ataingia hatarini wazazi wake watamkick watam, watam out watamfukuza nyumbani kwa hiyo anaogopa hicho la pili kama hamjapima afya zenu anaweza kapata ukimwi ilo hajakuambia kwamba anahisi unaweza kuona ukimwi na mimi naogopa ukimwi kwa hiyo hajakuambia kwa hiyo anakuambia naogopa la tatu huenda ni bikra sawa ni bikra anajua kwamba kwenye kutiza ngoma ya kubwa siku ile ya kwanza lazima kidogo ataumia kidogo kwa hiyo anaogopa hilo kwa lazima utafute njia ya kumuondolea hofu zake moja kati ya hizo tatu ili aweze kuwa na amani na wewe haya message nyingine inaitwa Sunga Athmani ana umri wa miaka 23 anasema kwamba niko bugarika hmm. swali langu ni kwamba nilikuwa kwenye mahusiano ya muda wa miezi mitatu cha kushangaza huyo mpenzi aliniacha ghafla nikashindwa la kufanya pia nilikuwa nampenda sana je nitumie njia gani tena ile niweze kurudiana naye wa well, la kwanza hebu angalia vitu gani vilikuwa vinaendelea kabla yeye kukuacha ghafla lazima kuna vitu kuna ishara fana ambazo zimekuepo sawa dalili ya mvua wanasema ni mawingu sawa kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilikuwa vinakuepo lakini wewe ukawa unavipoteza kwa sababu unampenda sana sawa kwa sababu nampenda sana yale ambayo alikuwa anapoteza poteza lakini all in all amekuacha ghafla anayo sababu ingeja hapokuwa haja kuambia sasa ili huyu dada aweze kujirudi kwako kwa kama kweli anaiona thamani yako kutokana na, na, na kipindi ambacho umekuwa naye umesababisha akuoe aione thamani yako ni kwamba katika mazingira kama hayo jifanya kama vile hujaumia kata mawasiliano kata mawasiliano okay, kuna ile hapa swali fupi sana yeah. anasema kwamba mke wake amekuwa mtu wa kusafiri sana je afanyeje wa well, anasafiri sana ana biashara au anasafiri kwenda kutembelea wajomba shangazi na wa makina babu kwa hiyo kama anasafiri kibiashara matunda ya biashara uyaone kama anasafiri kwenda kuona wajomba na ndugu zake na shangazi za nini asilimia kubwa uwezekano ana mchepuko kwa hiyo anapokuambia nimeenda kwa shangazi kumbe ameenda kwa mchepuko au anaenda kwa shangazi siku moja anakaa siku tatu kwa mchepuko 
Kwa hiyo hilo jambo la kuangalia hizi safari zake ni vizipi ili uweze kumsaidia abadilike. Okay, Hamisi Ibrahim kutoka Kalangalala kule eh, Sengerema kule anasema kwamba samahani mm-hmm. mimi kuna mtu alinipigia lakini mimi simjui akasema amekosea namba. Mimi nikakata eh, nikakataa nikamtongoza na akakubali. Anasema alikosea namba mimi nikakataa nikamtongoza na akakubali. Kwa sasa mahusiano yanaendelea vizuri lakini bado hatujaonana. Na amesema nikamooe sasa najiuliza dr. J nikimkuta ni bibi itakuwaje nisaidie hapo wa angalia mpe story ya kweli ambayo imekuja ofisini kwangu sasa huyu dada ambaye yuko Mwanza akakutana na dada kwa njia hiyo hiyo ya simu za ajali kaka yuko Dodoma wakaanzisha mahusiano kweli wakapendana kawa na hisia nzito kwa yule kaka sasa yule kaka akamwambia bwana naomba nije nije Mwanza nikuone akaja kweli kaka akafikia hotelini walipoonana huyu binti akasema muonekano wake sikupenda sema nifanyeje doctor sasa amefikia hotel ile ameingia gharama hizo kwa tatu yuko hapo nifanyeje unaweza kuona jinsi gani kuonana ni muhimu kwa hiyo cha msingi ambacho tunapaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kwamba funga safari kama uone ukiridhika na sura yake fine au unaweza kumwambia kutumie picha kwenye facebook au kwenye whatsapp mm-hmm. angalia picha yake sawa mimi mke wangu mke wangu ambaye ninaye sahihi kwanza tunakutana kwa njia ya mitandao sawa na tunapendana. Okay. Eh njia hii haitandao. Ah picha yake ni kaifenda. Tunaishi tunapendana. That's fine. Kwa jambo la msingi sana kufahamu kwamba uh, lazima ufanye kazi hisia zako. Okay. Yeah. Uh, anasema kwamba uh, anaitwa Abdala, yuko pande za Ilemela, ana miaka 20. Anasema nilikuwa na mpenzi, eh, sasa leo kanipigia simu, ananiambia kwamba ameolewa. Sasa daktar naomba unishauri hapo nifanyeje? Ah uh, wow. Cha msingi ni kwamba kama amekupigia ameolewa maana yake amekuacha. Na kama amekuacha kama alivyozungumza kwenye message nyingine ni kwamba acha muachie mtu huru wa kuchagua. Anaweza sababu zake za kumwa edha yule ana hela nyingi kuliko wewe. Kwa hiyo kama anapenda hela na wewe una hela maana yake angeendelea kuwa na wewe angekusaliti ili ayapate mwanamume mwenye hela nyingi zaidi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba okay fine ni kweli na niuma lakini ngoja niheshimu huru wake wa kuchagua. Okay. Na katika mazingira kama hii swali hiyo ni kwamba kata mawasiliano hiyo dada. Sawa, yaani usimpigie simu, usitumie message, mwambie samani umenumiza vya kutosha imetosha. Naona hapo daktar hamna kusema kwamba baadaye mtu aisi kwamba labda namtania. Ah, kupigia simu nikumbeni mimi. Wa, hata kama mahali. Ah, ni hivi, ni hivi, ni kwamba <laughs> ni kwamba kama alishakwambia nitolee mahali, sawa, ukaairisha au subiri mpaka nijenge gorofa, inawezekana ilikuwa ni utani. Kwa lazima ufanyie kazi na kudhibiti kama ni utani au kwa hiyo kata mawasiliano. Alafu kama atakao kuja kuambia ni utani, utaelewa mbele kwa mbele. Okay. Na mimi niliamini ni ukweli, sikujua kwamba ni utani. Hai, huyo mwingine anasema kwamba anaitwa Franky kutoka pande za Lumala. Anasema kwamba napenda kuuliza kwamba ukiwa na mpenzi wako, ukiwa unaongea naye kwenye simu, unakuta anakuambia maneno eh, matamu kabisa kwa sheria kwamba anakupenda. Hmm. Lakini ukikutana naye live anakuchukulia eh, anakuchukia sana kitu kama hicho dokta kinasababishwa na nini wa yeah hiyo story sio ya kwanza nimeshakutana nayo yani mtu anakutumia message za kimapenzi kabisa mpaka mwingine anakutumia picha uh, za, za kwenye whatsapp za za, za, za utupu sawa na eh. yeye yeah, wapo wakina dada kama yeye wachokozi yani <laughs> anakutumia baba message kwenye whatsapp za utupu sawa sasa katika mazingira kama unaweza kukaamini kwamba mtu ananipenda nataka nichezane ngoma ya kubaki sasa huyo uh, mnapokutana naye live anajua kutokana na mambo alikuwa anayafanya utataka uchezane ngoma ya kubwa naye hataki Naona yeye yeah, hataki aidha ni bikra au whatever this kwa bahati mbaya wote hawajazungumzwa wana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo akaja anajua kama unahitaji kwa hiyo anakuwa mkali ili kujilinda usije kumwambia tukacheze ngoma ya kubwa. Katika mazingira kama hayo of course narudi pale pale. Kata mawasiliano na huyo mtu akianza kulalamika mueleze ukweli kwa nini umekata ili kama anabadilika abadilike. Okay? Right. Yeah. Message nyingine anasema kwamba uh, daktari anaitwa Eva, yeye na mpenzi wangu tuna miaka mitatu katika mahusiano yetu lakini dokta ninapomwambia hisia zangu kuwa e, nina hamna yeye e, tunajikuta tunagombana inapita wiki hatutafutani wala kuongea kikubwa ananiambia kwamba anajaribu kutafuta maisha yangu na ya kwake ni kweli dokta ananipenda anaitwa Eva hii hatari sana uh, yani Eva ndio ana, yani mwanaume ndio anagoma hataki yeah. kucheza ngoma Eva kimwambia eh. anakuepesha anatafuta maisha. Sasa ngoja nikupe story ya kweli. 
Wendo huyo mwanaume ana matatizo kwenye eneo hilo la ngoma ya kubwa. Ni kwa story ya kweli ambayo imekuja usini kwangu kwa kijana ambaye of course amejifahamu kwamba ana tatizo. Yaani ameshawekiana appointment na huyu dada kabisa. Kwamba saa tisa huyu dada akamwambia aje kuanzia saa tisa mpaka saa kumi na mbili nitakuwa na wewe. Saa moja natakiwa niwe nyumbani. Sawa? Kweli huyu dada kweli akakaja saa tisa. Sasa saa tisa yuko akaanza kumzungusha akanunulia hiki, akapeleka kwenye maduka, akakaa mahali fulani wale chakula mpaka imefika saa kumi na mbili hawajaingia chumbani. Yule dada akamwambia bwana mimi naondoka akasema aa kaya yeye ndio akafanya amekasidika kweli kweli niondoka bwana tuendelee tuendelee na ile appointment ya kula ya kula vitu aa yule dada kweli akaondoka lakini yule kaka ananiambia kwamba nilikuwa najifanya tatizo alikuwa anafahamu kwamba ana kiumbe kidogo sawa ndio kwa sababu ana kiumbe kidogo sasa ndio akaja usingi wangu kwa sababu ametafuta akauliza marafiki zake na ni bwana hivi kweli kuna dawa ya kuongeza kiumbe kidogo kiumbe kile kikubwa akamwambia marafiki yake mmoja akamwambia anasikiliza metro na dokta yuko hapo ana hiyo dawa nayo ndio amepata alipoambia akaweka akalisikiza Jumapili mbili zilizopita akaja ofisini nikampatia hiyo dawa ya kuongeza eh, kiumbe kwa hiyo cha msingi ni kwamba aligundua kwamba ana tatizo akawa na kwepo kwa hiyo wana wako wanaume kama kaka mmoja alikuja na usini kwangu na hivi hivyo alikuwa tatizo la kuwahi kumaliza sawa alisema anachukua mwanamke napiga hicho kimoja alafu na natafuta kisingizio simrudi yaani akataka mwanangoma ya kuwa tena anaenda kwa mwanamke mwingine kwa hiyo hawezi karudia kwa mwanamke yule ambaye anafahamu udhaifu wake kwa hiyo hiyo ni njia ya kuficha madhaifu ya mtu Okay, dakika ni ya 50 na hey, sita baada ya saa kamili za usiku leo. Wewe mwingine anasema kwa Marito Mkama yeah. ana miaka 30, anasema ni na girlfriend mm. ambaye tunapendana japo nikimuomba kucheza ngoma ya kubwa hataki na ananipenda. Nashinda kumlazimisha daktar. Sasa hapo nifanyeje? Ah, kwa sababu hujasema uhusiano wenu una muda gani? Kidogo nashinda kuelewa. Kwa sababu unadada wengine of course lazima kidogo kucheki tabia zako ndio waweza kuvulia nguo zake. Sasa all in all, uh, ni kwamba unahitaji kuwa na nguvu ya ushawishi zaidi ya hiyo uliyonayo ili uweze kumsaidia udada abadilishe. Kwa sababu mawasiliano bado yako vizuri. Kwa hiyo ongezea ujanja wa kumshawishi udada aone umuhimu wa kucheza ngoma ya kubwa na wewe ni kwa ajili ya faida yake. Okay. Yeah. Yes. Huyu mwingine anasema Dr. Nelson naitwa Peti, mm. e, niko kwenye uhusiano miaka mitatu. E, Mwenzangu huwa ananibania e, sana kwenye ngoma ya kubwa. Nikimwambia huwa anatoa sababu nyingi. Hivi huyu mpenzi ananipenda kweli ama ni aje? Ah, sasa sikiliza. Kuna wale wimbo mmoja unaosema hivi, nipe nikupe, raha tupate, hey. jo pate mambo <laughs> matamu toka kwangu, nipe nikupe, raha tupate, jo pate mambo matamu toka kwangu come baby come baby sasa kama unaona hiyo <laughs> wimbo nipe nikupe haipo tambo huyo mtu anakutumia tu mweke pembeni hakuna <laughs> <laughs> biashara isiyo kuna ya Allah lazima kwa sababu ufaidiki na kitu ambacho unakitoa ya yeah. tari kule kweli yeah. yes huyo anasema kwamba uh, doctor sorry langu ni kwamba yeah. eh, nipo kwenye mahusiano mwaka wa kumi. Yeah. Eh, sasa mke wangu alishaniambia simfikishi na eh, jogo wangu pia ni mdogo kweli kweli. Mm. E, nikitaka kumwacha anatishia kujinyonga na analia sana nisimwache. E, na mimi sina kitu e, kiuchumi sijui ana anangangania nini. Okay, sikiliza. Kuolewa na mwanaume ambaye ana mapenzi ya kweli ni kitu cha thamani sana kwa mwanamke. Kitu ambacho anajivunia kwa nacho. Sasa amekueleza udhaifu wako kwa sababu gani hana mpango wa kuacha ila anataka utafute mabadiliko nakumbuka kaka mmoja kutoka ukerewe baada ya miezi mitatu ya ndoa mwanamke akamwambia hivi asaye tafuta dawa ya kuongeza kiumbe chako ni kidogo sana sisikii raha kucheza ngoma ya kubwa na wewe kwa hiyo nakupa miezi sita kwa kama ya hali hiyo haijabadilika mimi na nakuacha ku, na ku, na kwa hiyo napenda kuambia kaka yangu ni kwamba kuna mambo makubwa ma, 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 mawili ya kufanya hapa dawa ya kuongeza ukubwa wa kiumbe chako ipo haina madhara shida yake hii dawa inachukua muda mrefu ongezeko naliona wiki ya tatu na haiwezi kuongeza zaidi ya inchi tatu urefu na unene inchi moja tokea pale ulipo haikuzui kucheza ngoma ya kubwa wakati unaitumia unaruhusiwa kucheza ngoma ya kubwa lakini napaswa uvumilivu ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja ofisini kama nakutumia kuja uh, sumve au kahama au maswa ngudu nimeshawatumia watu wengi dawa hiyo na maelekezo yake nitakupa nitakwambia ni basi gani nitakupa namba ya simu ya dereva na ukiagizia hiyo dawa vile nakupa jarida lile la maeneo 14 ya kumwandaa mwanamke ili iwe rahisi kwa mwanamke kufika kileleni hiyo nakuwekea kama offer utalipi kama ukinua hiyo jarida peke yake ni shilingi 3000 lakini ukiagizia hiyo dawa na kuongezea hilo uh, jarida lakini vile vile 
kama una tatizo la kuwahi kumaliza. Hii dawa ya kuongeza ukubwa inaongezwa na nguvu. Lakini kama una tatizo la kuwahi kumaliza na nyoli inabakia pale pale inahitaji dawa nyingine tofauti. Hiyo dawa gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja ofisini. Kama unakutumia huko Nzega au Tabora unaongezea shilingi 5000 ya kupalipa watu mabasi inakuja na maelekezo yake na ile jarida vile la maeneo 18 ya kumandamu mwanamke na kuwekea kama ofa. Karibu. Okay. Uh mwingine anasema kwamba anaitwa Mabina mm. Bernard anasema daktari nina mpenzi anaitwa Wasato mm. ah sasa huyu analeta habari nyingine tena anauliza kama wanaendana kinyote nyota <laughs> yeah, yanajua daktari Anda alikuwa maarufu kidogo hapa ah, hata mimi wananitumia guys hizo namba ndani hapa wananitumia sana sio kidogo <laughs> sana yaani yeah, kuna vipindi vingine katikati ya wiki hapa hey. si uh, daktari Anda anakuwa ameendesha kipindi hizo message zinakuja kwangu daktari Anda mimi naitwa fulani Nyote yangu na na mpenzi wangu tunaendana zinakuja nyingi tu sio chache. Hatari kweli. Alright yeah. Yeah, neema kutoka Nyamanoro. Anasema nina mume wangu e, tumeishi muda wa miaka tisa Lakini nikileta maendeleo ananitenga. Tumezaa wala hakuna uh, Anasema tu, tu, tumeza, tumeza naye wala hakuna kukitunza. Eh, ah, ni message men vibaya. Yaani ni kwamba pesa zinatumika tu lakini hakuna uh, kutunza pesa. Kwa hiyo hakuna maendeleo yote zaidi ya kula na kunywa. Yeah, of course. Ina, 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 eh, na na, na nasema kwamba yeye pia ndo ana ana, ana ana husika zaidi kukupambana. Aha, eh, kwa hiyo eh, yeye ndo anayehusika lakini mwanaume hataki maendeleo. Eh, eh. Ah, sasa huyo mwanaume rafiki yangu kama wewe ndo una mwingizaji mkubwa wa fedha alafu mwanaume kidogo anakuwa mvivu katika eneo hilo either anaona aibu kwamba mwanaume mwanamke ndo aanzishe ujenzi wa nyumba au anunue kiwanja au nini katika mazingira kama hayo uh, mwambie bwana kama utashindwa kufanya hivi mimi nitafanya hivi kwa hiyo either nyonua kiwanja kiwanja hicho kilikuwa kwenye jina lako sawa au kiwanja kwenye jina la mtoto anza, anza ujenzi kama kama hat, kama lengo lako ilikuwa nalo katika message yako lengo lako ni, kufu, ni kufungulia biashara a uh, lakini yeye hataki kufanya biashara tambua kama umeoa umeolewa na mwanaume ambaye hana akili yeye anataka tu kutumia tu hela uh, anataka tu starehe kutumia hela lakini hana kwa hiyo either mtatafuta uh, kitu ambacho of course kinaweza kumkeep busy kidogo either kama kumnulia kamera awe na video shooter whatever it is na hizi miradi ambayo ni rahisi kuiendesha ambayo sio rahisi kuingiza hasara kwa sababu ukimiuza kwenye miradi ya biashara nyingine anaweza kukuingizia hasara okay kuna mmoja hapa ametuma message nzuri kweli kweli hapa. Anaitwa Irene. Yeah. Anasema tumeamua kurudi Sebuleni mm. ili tuweze kuwasikiliza vizuri. Yeah. Tunasikiliza uh, <laughs> tukisikiliza, tukisikiliza tuko chumbani tutasinzia. Aha. Eh, hey, waga mnatupa raha hey, sana. Basi wewe mnapiga napiga kidogo kwenye mapaja na nina nini Irene. Mpiga kwenye mapaja kidogo sija kasinzia. Mwambie wewe umesikia hiyo? Alright, yeah. Hatari kweli kweli. Yes. Uh, Dr. Nelson naitwa mm. Martin. Ndiyo. Na miaka 23. Ndiyo. Eh, nilikuwa na mpenzi wangu, alikuwa anaitwa Maria, miaka 20. Mm. Tulikuwa tunapendana sana. Yeah. Lakini Dr. Sikuamini, siku ananipigia simu na kuniambia tuachane. Eh, Sikuamini pia iliniuma sana. Yule binti alianza kusema kwa rafiki zake nimemkataa na kunitaka nisimtafute tena. Maisha yake yote, eh, maisha yote ya uhai wake. Jambo lililonifanya nikamkubalia Dokta nikashangaa baada ya miezi mitano akaanza kunitafuta na kuanza kuniomba misaada ya hela wakati mwingine ananiomba ana anasema wakati mwingine ananiomba pesa anaomba ushauri Dokta nisaidie Ah uh, well, uh, well, kama hujapata mtu mwingine uh, wa kuweza kuwa na mahusiano naye cha msingi mwambie kwamba la kwanza ningependa uombe radhi kwa mambo aliyokuwa ameyafanya ya pili siwezi kukusaidia iwapo sina uhusiano na wewe. Kwa hiyo ajue kwamba alifanya kosa na ile kosa limekuletea jeraha ndani ya nafsi yako, lazima yeye afanye hatua za kuliponya lile jeraha, lakini vile vile kama anataka msaada kutoka kwako, lazima mahusiano na wewe yarudie katika kiwango kile kile ambacho ulikuwa wewe unahitaji. Sio kwamba ameolewa na mwanaume mwingine awe tu anakupa ngoma ya ukubwa wewe, lakini bado ameolewa na mwanaume mwingine wakati wewe ulikuwa na mpango wa kumooa hiyo usiruhusu iwepo ili uweze kuishi maisha ya amani. Okay, najua huko pia kuna message nyingi sana. Yeah, ni kweli. Uh, yeah. John kutoka pande za magu mm. anasema nilikuwa na mpenzi ile mpenda sana. Mwisho wa siku akabeba ujauzito. Nikamuliza, ujauzito huo ni wa nani? Akasema ni wa mtu mwingine. Alipojifungua, 
mtoto akafanana na mimi mm -hmm. anadai turudiane naye je nifanyeje hapo doktor wa katika mazingira kama hayo ni kwamba huyu mtu alikuwa anatembea na wanaume wawili kwa mpigo sawa alikuwa anatembea na wanaume wawili kwa mpigo na kwa kesi hiyo maana yake ni kwamba yule mwanaume alifikiria mtoto angefanana na yule alipogundua kwamba yule na yeye hata kubali kuchukua mtoto ambaye amefanana na wewe akaamua kurudisha mtoto kwako kwa sababu ni kweli amefanana na wewe kwa hiyo on oh la kwanza lazima ufahamu kwamba alikuwa anakusaliti kama uko tayari kumsamehe mkaendelea naye kwa sababu ya ni mzazi mwenzio fine lakini other otherwise unaweza kusema na mimi nitalea mtoto lakini umenithibitishia kwamba walikuwa ni saliti sio mwaminifu siwezi kuwa mwanamke ambaye hakuwa mwaminifu kwangu haya huyo mwingine anasema kwamba kwa nini wavulana wengi huwa um, <laughs> Hai ni swali ngoja niweke pembeni kidogo. Uh -huh. e, Dokta anaitwa Priska kutoka hmm. Mkuyuni. Naomba ushauri wako. Yeah. Ina mpenzi wangu ambaye pia nishamtambulisha nyumbani. Ila pia na ujauzito miezi sita. E, sasa na yeye ah, message imekatika hapo. Okay, <laughs> soma nyingine basi haja yeah. kamaliza. E, Dokta naomba ushauri anaitwa hmm. hii pia nimeshaisoma. Ah, okay okay. Unaweza kucheki nyingine huko. Ngoja nisome mbili naona lakini muda wangu vile vile umeisha. Okay. Uh, Ngoja nisome message mbili au tatu hapa kutoka kwenye simu yangu na kwa na mimi na message nyingi sana kwa hiyo uh, mwingine ananiambia na kupenda sana doctor <laughs> all right anasema je mtu anayepiga punyeto sana mashine yake inakuaga ndogo naitwa Emma anahitaji dawa ya kukuza na dawa ya kuchelewa kumaliza nipunguzie bei nisaidie ni mtu mmoja ametuma message hizo mbili simu yangu ni smartphone kwa hiyo ina ina, ina tuma, kwa ni, ni, kwa ni kwamba uh, dawa ya ku yani punyeto inasaidia kupunguza uume. Nikupe story ya kweli. Kaka moja alikuwa anapiga punyeto baada ya kuangalia picha hizi za ngono. Kila kimaya anapiga punyeto sana. Sawa, masturbation sana. Sasa alikuwa na uume mkubwa. Sasa siku moja wanaoga na mdogo wake anayemfuatia. Mdogo wake akamwambia, "Eh, mbona nani uume wako umekuwa mdogo na mnai ulikuwa mkubwa? Umekuwaje?" Akamwambia, "Ukikua na wenyewe unakuwa mdogo." yule ule unavyokuwa akamdanganya lakini anajua sababu yake. Sawa? Kwa hiyo yani wewe unapo ushahidi wa mtu ambaye amekuja usini kwangu. Yaani mdogo wake alimshtukia. Kwa sababu alikuwa amezoea kumuona na kiumbe kikubwa. Lakini baada ya muda fulani wanaoga anaona kiumbe kikubwa kidogo akamshtukia. Kwa hiyo ni kweli no, ina nani? Sasa dawa umesema nikupunguzie bei kwa sababu nimezungumza. Dawa ya kuongeza uh, urefu na unene wa ume haiwezi kuongeza urefu zaidi ya inchi tatu na unene inchi moja. Gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja ofisini kama nakutumia nje ya Mwanza kwa Tabora au Singida unaongezea shilingi 5 na kwa 45 nitakupa namba simu ya dereva na kuja na huo mzigo ile ya kuchelewa kumaliza ni shilingi 25 kama unakuja kama nakutumia kwa mbali ni 30. Kwa uh, kwa hiyo Naweza nikakupunguzia shilingi elfu uh, nane nane kwa kila moja kama unachukua zote mbili. Kama unachukua zote mbili nitakupunguzia elfu nane nane kwa kila moja. Kwa hiyo piga mahesabu hapo. Okay. Okay, niingie kwenye message nyingine. Nasema daktar naitwa John wa Kishiri. Kwani hiyo dawa ya kukuza maumbile ni ya muda tu au ni ya miaka yote sasa na nguvu kwa ujumla? Ukweli nyewe hizi dawa zimefanywa utafiti makutosha uh, zina uwezo wa kudumisha hali ambayo imebadilishwa yani tibo utakao ipata ni ya kudumu kwa mfano hii ya nguvu za kiume na kuwahi kumaliza utapata matokeo uh, kati ya siku saba hadi kumi lakini unaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kufanya ile tiba iwe ya kudumu katika jarida la maelekezo ya jinsi ya matumizi ya hii dawa na kupa maelekezo vitu gani usifanye ili hali hiyo isijirudie tena maisha yako yote ya kwanza usiwe na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu. Na kibarua na haja ndogo kajisaidie. Ya pili usilazimishe haja kubwa. Sawa? Ya tatu usiwe usirudie tena masturbation kama ulikuwa unafanya masturbation. Ya nne iwapo utajikuta kwamba mke wako amesafiri kwa muda mrefu hutaweza kufanya tendo la ndoa. Kuna maelekezo ambayo yanakupa vitu gani vya kufanya ili hali hiyo isije ikajirudia. Sababu hii dawa ya kuwahi kumaliza inayambatana na kazoezi kadogo ambao uko unakafanya ukiwa umekaa kwenye kiti. Sasa unapokuwa umekaa muda mrefu bila kufanya tendo ndoa, lazima ile zoezi ulifanye ili hali hiyo isije kurudia tena bila kutumia dawa. Sawa? Kwa hiyo ni tiba ya kudumu lakini inapatana na maelekezo ya vitu vya kuepuka. Anasema kwa majina anaitwa Mapose, nipo naye tuko makini sana. Asante Metro Radio ya Wajanja. Okay, huyu anasema kwamba uko vizuri sana naitwa Mwita niko Musoma. Huyu uh, mwingine anasema kwamba naomba ushauri. Mimi naitwa Filipo wa Igoma. 
Mwanza. Mke wangu alitoroka akaenda kisiwani baadaye hakurudi. Kanifanyia hayo mara nne. Mimi bado nampenda ninaomba ushauri. Mwanasema hakurudi au alirudi. Sijaelewa message yako. Lakini on oh ni kwamba kama alitoroka manake hakupendi. Anakuacha katika maumivu. Amefanya hivyo mara nne unamsamehe, ameshakuona ni mjinga, atafanya lolote lile na wewe utalikubali. Inakupasa katika mazingira kama hayo uwe mkali ili ajue kwamba akirudia kosa kama hilo itakuwa ndio mwisho wa uhusiano wenu. Okay, huyu mwingine anasema anaitwa Rehema. Daktar nina mwaka mmoja kwenye ndoa yangu cha ajabu, mme wangu ananitharau sana kwa sababu mimi ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Yeye ni mfanyakazi wa serikalini. Alisema ananipenda hata kama sina elimu. Leo kaniambia niondoke niko njia panda na mimba ninayo. Daktar nifanyeje? Sijui kama mlifunga ndoa au mlikuwa mnaishi tu pamoja. La msingi katika mazingira kama hayo ni nenda ustawi wa jamii na ikiwezekana mpeleke mpaka mahakamani alipe fidia ya kuchezea maisha yako. Aya, kwa sababu gani kama alikuwa analifahamu hilo kwa nini sasa hivi anakufukuza wakati ameshakutia ujauzito? Kwa hiyo unaweza kwenda mahakamani lakini cha msingi una ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo kama anakutukana na kuambia maneno hayo ondoka ya rekodi maongezi hayo kwa njia ya simu iweze kuwa na ushahidi mbele ya vyombo vya haki. Okay, tafadhali usipige simu kwenye hii namba. Okay, uh, nasema naitwa John niko Kitangiri. Niliwahi uh, kuwa na msichana ambaye ana umri wa miaka na nane lakini aliniacha bila sababu. Lakini cha ajabu ni kwamba kila siku ananipigia simu. Nifanyeje? Well, kwa ni kwamba huenda anajutia makosa yake. Kwa hiyo naomba uwasiliane naye au ukate mawasiliano naye. Mwelezo ukweli sitaki simu zako hizi. Kama unataka uendelee mawasiliano na mimi, lazima mahusiano yarudie pale pale. Okay. Eh, okay, nasema naitwa Huseni, nina miaka 14. Eh, ni, na miaka kumi na nane, niko bunda kaka samu kuna msichana nampenda sana sana ila nashindwa kumwambia na sina hata mazoea naye nifanyeje wa wow, kuna video nimeweka kwenye YouTube ya sayansi ya kutongoza tembelea huko channel na jina la Paul Mwaipopo tafuta eh, eh, mada inayosema sayansi ya kutongoza kwa hiyo kuna sayansi ya kutongoza ambayo itaweza kukusaidia na kesho jioni nitaweka video kwa ajili ya wanawake jinsi gani ya kumnasa mwanaume unayempenda lakini hajaanza yeye kukutafuta. Kwa hiyo ni mada ambayo nitaiweka kesho jioni kwenye YouTube. Kwa hiyo zingatia ina e, channel yangu inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo. Asema daktari kwa jina naitwa Njige wa Kishiri Mwanza. Na mke wangu nampenda sana hata yeye anadai ananipenda lakini tatizo anakiburi. Tuja uh, Anapenda kuwa juu kwa kila jambo ila ukimfosi anadai aende kwao eti hajaua huko kwao. Aha. Anaposema kwamba anakupenda lakini anafanya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba hakupendi ni unadanganywa. Katika mazingira kama hayo pale ambapo unao ushahidi wa kutosha kwamba amekosea na wewe unamkosoa anasema anaenda kwao. Mwambie hivi sikiliza. Naomba tuandikishane ukienda kwenu usirudi hapa. Ajue kuna hatari ya kuendeleza hicho kiburi na aweze kufanya mabadiliko. Kwa hali kadiri unavyoendelea kumbembeleza ndivyo anavyoendelea kukuumiza zaidi. Kwa hiyo lazima afahamu kwamba kuna hasara iwapo kweli anakupenda iwapo ataendeleza kiburi hicho. Nisome message ya mwisho jamani na sisi ya kuchoka. Uh, mwingine amesema ametuma tafadhali nipigie hapa ngoja tumwache kama ilivyo. Okay, anasema naitwa Joyce nipo Buhongwa. Nimeshajifungua leo nimetimiza mwezi mmoja kila atoka nijifungue lakini nakuwa natamani sana kufanya tendo la ndoa na mme wangu je daktari napata madhara au gani inatakiwa dadangu Joyce iishe wiki sita mwezi mmoja ni wiki nne kwa bado wiki mbili baada ya wiki mbili unaruhusiwa kucheza ngoma ya wakubwa kwa hiyo subiri vumilia wiki mbili una hatari ya kufanya mapenzi kabla wiki sita hazijaisha kwa hiyo na kusudi dangu juu. Ni mpendelee huyu mtu mmoja tayari muda wangu umeshaisha pale. Asema uh, na uh, sorry, anasema uh, asema asema doctor uh, sorry. 
Dokta yule dada ulienipa namba zake jana tuliongea naye akasema ni mtumie nauli ni nimemtumia sasa ilikuwa apitie kahama na shangaa asubuhi saa nne ananiambia niko Mwanza toka saa sita mpaka sasa hapatikani Ah okay ngoja niangalie message nyingine za huyu kaka anasema nakuomba unisaidie kaka nipate wewe Ah ni kwamba huyu kaka alikuwa anatafuta mchumba akawasiliana na mimi akalipa gharama za kutafutiwa mchumba nikamuunganisha naye sasa amepata dada ambaye yuko kahama amemtumia nauli lakini amesema yuko Mwanza lakini simu yake haipatikani sasa kwa sababu simu yake haipatikani uwezo kujua kama imeibiwa au vipi wewe kaa kimya subiri kama atakutafuta tena au vipi kwa sababu inawezekana simu yake imeibiwa au imepata matatizo uwezo kujua kwa hiyo tusikimbilie kufanya conclusion wakati hatuna ushahidi kwa hiyo subiri kama ikutafuta tena utamuliza ilikwaje ili upate maelezo zaidi okay napata message kutoka kwa mtu mmoja anasema anaitwa Anastasia je mtu anapopata majanga kazini kwake inaweza kusababisha mahusiano yake kuyumba naomba unijibu daktar okay Anastasia ningependa kukuambia wazi uh, inawezekana kabisa inategemea na mtazamo wa yule mpenzi aliye naye kama kazini umepata shida na wewe ulikuwa ande una lipia kodi ya nyumba unalipia e, vyakula watoto wanaenda shule alafu watoto waende shule hela ya chakula inakuwa cha shida mwanamke anaweza kubadilika ili atafute mwanaume mwenye pesa kuliko wewe kwa hiyo hilo linawezekana we well, muda umeisha ni uh, doctor kuna hmm? kuna 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 kama mawili hapa hebo hebo yalete tumalizie mawili okay, so. huyu anaitwa pendo anasema kwamba ana mpenzi wake wana kama miezi mitatu hivi so. na walishashiriki kama mara nne mm. lakini sasa sasa hivi wanapokuwa katika ngoma ya kubwa mm. ya huyo mpenzi wake sasa anachelewa sana kumaliza mm. Mm. lakini yeye pendo anawahi sana sasa nauliza kwamba hajui kwamba ni kwa nini anaomba msaidie kwa well, hivi mwanzoni kwa sababu alikuwa hana mtu kucheza naye ngoma ya wakubwa zile mbegu zilikuwa ziko juu juu kwa alikuwa na, anamwaga mapema baada ya muda fulani uh, zile mbegu zimepungua wingi wake sawa kwa hiyo ni kama vile pale mwanzoni ilikuwa kama vile mafuriko lakini sasa hivi anachelewa kumaliza kwa hiyo hiyo ni kitu kizuri na naelekea pendo mnafanya mapenzi mara kwa mara ndio maana zile mbegu zime, zime, zime ziko chini sana kama vile kwenye kisima unakichuta kwa kamba ndefu kwa hiyo ndio maana mwanaume anachelewa sana sijui hujazunguzia kwamba kwako ni kero au vipi lakini mimi na usinaona ni kitu kizuri kwa mwanamke kufurahia tendo la ndoa. Eh, swali lingine. Okay, uh, swali lingine uh, anasema kwamba huyu anasema kwamba alikuwa na na mpenzi wake mm. ambaye walikuwa ni kwenye mahusiano. Mm. Lakini alipotaka kucheza naye ngoma akamwambia amwangalie kwanza. Mm. Sasa sio kwamba daktar na maana gani? Awa, anakuangalia tabia zako kweli una sifa za kuwa. Yaani anasema hivi A, a, kuna dada mmoja amwangalie ume nilimtongoza akakubali na tukakaa naye eh. eh, tunakaa naye mara kwa mara mm. lakini cha ajabu nikimwambia tufanye naye mapenzi aradai mpaka aangalie umbile langu eh asante sana basi kuna mambo mawili hapa ni swali zuri na shanta na nimeshai kuambiwa kitu kama hicho na mada moja na katika historia ya maisha yangu ni hivi ni kwamba huenda huyu dada alishakuwa na mwanaume ambaye ana maumbile yale ya kutisha kuna wengine wanaume wana maumbile makubwa sana sawa sasa hataki kurudia kosa ya kumvulia nguo mwanaume mwenye hali kama hiyo kwa sababu unaweza kulazimisha kitu ambacho kitamuumiza. Kwa hiyo ndio maana nakwambia angalie umbile lako. Lingine inawezekana alikutana na mwanaume mwenye kibamia. Yaani kaumbile kadogo sana. Sawa? Sasa ili asije akakudisappoint kwa sababu atashindwa kukimbia kata imeshakuvulia nguo kwa sababu una kibamia. Kwa hiyo lazima lazima bwana nione inapokuwa imesimama inakuwaje ili nisije nikapata hasara ya kupata maumivu au kupata hasara ya kuto kuenjoy tendo la ndoa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba jipe moyo. Kama unaona hauko kwenye saizi kubwa sana, mpe kama unaona una saizi ndogo sana, jitolee mhanga. Mimi mwenyewe najuta nikataa kumpa kumuonyesha alafu akalinyima. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi cha utotoni eneo ni kwa bado bado jana mdogo. Kwa hiyo kilikuwa cha utotoni. Kwa hiyo nikataa lakini nilikuwa nimekaa naye tu sehemu moja hivi tuko peke yetu akaniambia nionyeshe basi dudu. <laughs> anyway, jibu ni hilo. Kaja nitoe namba zangu za simu kwa wale ambao wamefungua radio hivi karibuni. Ndugu msikilizaji ambaye wamefungulia radio katikati tunajibu maswali. Tulikuwa na mada leo ni dawa ya mpenzi muongo. Hiyo ndio mada tuliyokuwa nayo siku ya leo. Kama ukuisikiliza hiyo mada nzima, umesikiliza tu kipindi cha maswali na majibu na kualika uh, 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 kesho jioni uiangalie nitakuwa nimeweka kipindi kwenye YouTube.
Sawa. Tembelea channel yangu inaenda kwa jina la Po Mwa Ipopo. Po Mwa Ipopo kwa hiyo utapata mada zote ambazo kozi nimeshaziweka kwenye YouTube. Kwa hiyo tembelea hapo na shindana na Diamond. Diamond ana video 500 na kitu na mimi na video karibia mia Kwa hiyo na think na speed yangu imekuwa kubwa kidogo. Okay. Kwa hiyo uh, namba zangu za simu naomba usisave kama doctor wa Metro FM. Naomba usisave na kama namba za doctor wa Metro FM itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Namba ni 0754 tano 4 0 tisa, 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 narudia mara ya mwisho wale ambao wanasema nasoma haraka haraka 0754 Sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four isewe kama doctor wa Metro FM au doctor wa radio ya Kijanja au doctor wa upepo wa mahaba vile vile unaweza ukatembelea blog yangu kwenye internet yanaenda kwa jina la ufalme wa mapenzi usiachishe usiachishe nafasi hapo andika ufalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com au andika kliniki ya afya mapenzi mwanza itakuletea hiyo blog ukitaka kuniandikia barua pepe ni kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com mungu ibariki metro fm asante sana msikizaji kwa kuchagua redio hii nikutakie usiku mwema mpaka Jumapili ijayo kwa herini.